இனிய தோழர்களே தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லாலேருந்து பேசுகிறேங்க இப்போ நம்ம இந்த கூடையை நம்ம இது வரைக்கும் பேஸ் போட்டிருக்கோம் இன்னும் மேலே எப்படி வளர்த்துறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் இப்போ நம்ம நிறுத்தின எல்லாமே கரெக்டாக இந்த ஒயிட்டில் வந்து நிற்குது தெரியுதுங்களா எல்லா இடத்துலையுமே ஒயிட்டில் வந்து மேலே டாப்பில் நிற்குது சரியா இப்போ இந்த இடத்துலலாம் வி ஷேப்பில் உங்களுக்கு கேப் இருக்குது இந்த கேப்பை நம்ம எப்படி ஃபில் பண்ணணும்னு சொன்னால் இப்போ எல்லா இடத்துலையுமே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு க்ரீன் தான் ரெண்டு பக்கமுமே மீட் ஆகிறது க்ரீன் தான் இந்த இந்த பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக இப்படி தான் எல்லா இடத்துலையுமே இந்த இடத்துல பிங்க்கு இப்படி இப்படி வந்து ஒன்றோட ஒன்று சேருது இல்லைங்களா இப்போ இதை தான் நாம் அதாவது இப்படி வைக்கும் பொழுது இந்த வட்டம் சரியாக அமையணும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் இந்த டியூபு போட்ட பூஜை கூடையில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அது ஒரே நிறத்தில் இருந்தது இல்லையா இது கொஞ்சம் கலராக இருக்கிறதால உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்பாக இருக்கும் இப்போ இது இது ரெண்டும் மீட் ஆகுது பாருங்கள் இந்த கீழே இருக்கிற இந்த ஒயிட்டில் இருந்து நமக்கு இந்த மீட் ஆகிற இந்த ரெண்டுமே ஒரே கலர் தான் நமக்கு வரும் அப்போ அதை நீங்கள் ரொம்பவே சுலபமாக போட முடியும் இதை போடும் பொழுது நீங்கள் இவரும் இந்த எந்த கலரோ இந்த பார்டர் கலரில் நீங்கள் மேலே போட வேண்டாம் வெறும் இந்த பிங்க்குனா பிங்க்கை மட்டுமே ஜாயின் பண்ணி முடிச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்துடும் அதாவது இந்த சைடில் நாலு என்ன நாலு ஒயர் நீட்டிக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா இந்த நாலு மட்டும் நீங்கள் சேர்த்தா போதும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாளை தான் நான் போட்டிருக்கேன் சரியா இப்போ திரும்பவும் நாம் இதில் இருக்கிற இந்த மூணையும் இந்த நாளையும் அப்படியே சேர்க்க போகிறோம் ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா இது இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு போட்டது நாலு வந்தது இல்லையா இப்போ அடுத்ததை எடுத்து நம்ம போடும் பொழுது மூணு தான் வரும் ஏன்னா நம்ம அந்த வட்டத்தை சரியான ஒரு நிலைமைக்கு கொண்டு வந்தோம்னா தான் மேலே வளர்த்தும்பொழுது நமக்கு அந்த ஈடுதாழ்த்திலாம் இல்லாமல் சரியாக போட முடியும் இப்போ மூணு நீங்கள் அடுத்தது இது இந்த ரெண்டும் கலர் ஒரே கலர் தானேன்னு சொல்லி போடக்கூடாது போட்டிங்கன்னா இன்னமும் உங்களுக்கு இந்த ஒரு இடம் மட்டும் மேலே ஏறிடும் அதாவது இந்த வெள்ளையோட அதே பாதையிலே லைனாக வரணும் நமக்கு அதுக்காக தான் இப்படி போடுறது இப்போ இந்த நாலு போட்டிங்க இங்கே மூணு போட்டிங்க இல்லையா அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த ஒயரை எடுக்கும் பொழுது ரெண்டு தான் வரும் ரெண்டு தான் வரணும் ஏன்னா அதுக்கப்புறமும் நம்ம போட முடியும் ஆனால் போட்டோம்னா அது வித்தியாசப்பட்டுடும் அதனால் நீங்கள் இதை ஒரு கணக்காக வச்சுக்கோங்க நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்றுன்னு முடியும் அப்போ உங்களுக்கு ரொம்பவே சுலபமாக மேலே ஏறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அதாவது அந்த வட்டம் வந்து பூர்த்தி ஆகிடும் இதில் இப்போ ரெண்டு போட்டிருக்கேன் அடுத்தது ஒன்று இப்போ தெரியுதுங்களா அப்படியே உங்களுக்கு இந்த மொத்தத்தையும் இப்படி எடுத்து பார்க்கும்பொழுது 
உங்களுக்கு இந்த லைன் அப்படியே கரெக்டாக ஒரே சீராக அமைப்பாக இருக்கு இல்லையா நம்ம ஒன்று எக்ஸ்ட்ராவாக போட்டோம்னாலும் மேலே ஏறிடும் அப்போது உங்களுக்கு அந்த வட்டமான அமைப்பு அந்த ஃபுல்லாக வந்து நமக்கு வட்டமாக கிடைக்கணும்னா இந்த மாதிரியே நீங்கள் நிறுத்திடுங்க கீழே தான் ஒன்று வந்திருக்கோம் இந்த ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணும்பொழுது ஒன்று மேலே ரெண்டு அப்படியே கிராஸில் எண்ணினோம்னா மூணு மேலே டாப்பில் வரும்பொழுது உங்களுக்கு இந்த பிங்கில் நாலோடு நிற்கணும் சரியா அதே மாதிரியே எல்லா இடத்தையும் நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் மேலே ரன்னிங் ஒயர் வச்சு நம்ம ஏற்றலாம் இப்போ நம்ம இதை போட்டு முடிச்சுட்டோம் பாருங்கள் எல்லாமே நமக்கு ஈவனாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் நீங்கள் இந்த பக்கத்துலேருந்து எண்ணினாலும் நாலு தான் வரும் இந்த பக்கத்துலேருந்து எண்ணினாலும் நாலு தான் வரும் அதை மட்டும் நீங்கள் சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க மேலே எல்லாமே சமமாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இதுக்கப்புறம் நாம் சாதா முடிச்சும் போடலாம் சிவன் கண்ணும் போடலாம் அது நம்மளோட சாய்ஸ் தான் நான் வந்து சாதா முடிச்சே போடுறேன் எப்பவும் போல் நாம் ஆரம்பிக்கிறது துண்டு ஒயரை வச்சு அதாவது ரன்னிங் ஒயரோட துண்டு ஒயரை அடியில் வச்சு ஆரம்பிக்கிறேன் பாருங்கள் இது ரன்னிங் ஒயரோட துண்டு ஒயர் இருக்கு இல்லையா அது நமக்கு போடுறதுக்கு சுலபமாக இருக்கும் அதனால் அந் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கும் பொழுது இப்படி தான் வைக்க முடியும் அந்த பக்கத்துலேருந்து வைக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இதை ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் பிகினர்ஸாக இருக்கும்பொழுது குழம்பக்கூடாது நீங்கள் அதுக்காக அதையும் சொல்லி கொடுத்துட்றேன் இப்போ நீங்கள் இப்போ இந்த பக்கத்துலேருந்து நம்ம லெஃப்டில் வந்து வைக்கும் பொழுது துண்டு ஒயர் மேலே இருக்கணும் இப்படி மடித்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு இன்டு ஷேப்பில் தான் இருக்குது பாருங்கள் ஒன்றோட ஒன்று மீட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது இதை நம்ம மாற்றி எடுக்க போகிறோம் இப்போ இது கண்டினியூவேஷன் ரன்னிங் ஒயரோட கண்டினியூவேஷன் இங்கே இருக்குது சரியா இப்போ இப்படி போட்டுட்டு நம்ம இந்த பூவை ஃபஸ்ட்டு பூவை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஃபுல்லாக எல்லாத்தையுமே நம்ம ரன்னிங் ஒயர் வச்சு கண்டினியூவாக போட போகிறோம் இப்போ நம்ம இந்த கிராஸாக இருக்கிறது எல்லாமே இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக வரணும் அதனால் கொஞ்சம் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் முறுக்கலாக வரும் அதுக்கப்புறமா நம்ம மேலே ஏற 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 சரியாயிடும் தெரியாது அந்த அளவுக்கு பிறகு இதில் நீங்கள் வந்து ஒரு எட்டு லைன் போட்டுக்கோங்க போதும் ரொம்ப அதிகமாக போடும்பொழுது அது ஒரு மாதிரி உர கிணறு மாதிரி இருக்கும் அதனால் எட்டு அல்லது ஏழு அடி உங்களுக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ உயரம் வேணுமோ அடின்னு சொல்லிட்டேன் எட்டு லைன் அல்லது ஏழு லைன் போட்டுக்கோங்க இப்போ ஒரு ஒரு லைனும் நம்ம அந்த ஏணிப்படி முடித்த மாதிரியே நம்ம இந்த இடத்துல லாஸ்ட்டாக வரும்பொழுது திரும்ப இதுக்குள்ளே நுழைச்சி நம்ம எடுப்போம் இல்லையா அதே மாதிரியே நம்ம போட்டுட்டோம்னா நமக்கு அந்த ஒரு ஒரு பூ வந்து மிச்சமாக நிற்கிறது நிற்காமல் இருக்கும் உங்களுக்கு அதிக நான் இதில் சொல்லிடுறேன் ஃபுல்லாக வந்து நீங்கள் அதுக்கப்புறமா எட்டு லைன் முடித்த பிறகு மேலே என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் இதிலே வந்து ஃப்ரேம் வச்சுலாம் கூட செய்யலாம் நான் ஃப்ரேம் சொல்லியிருக்கேன் அது கிடைச்ச உடனே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஃப்ரேம் வச்சு மேலே முடிக்கிறது இதே மாதிரி தான் நம்ம பேஸெல்லாம் இதே தான் ஆரம்ப ஆரம்பித்து மேலே முடிக்கும் பொழுது மட்டும் நமக்கு ஒரு அது ஏழு அடி அல்லது ஆறு அடி எடுத்தால் கூட போதும் வயரோட நீளம் ஏன்னா ரொம்ப மேலே வளராது இது கொஞ்சம் மேலே வளரும் இப்போ இப்படி நம்ம வளைச்சி வளைச்சி போடும்பொழுது நமக்கு அஞ்சஞ்சு பூவாக தான் ஒன்று ஒன்றுத்துலேயும் கிடைக்கும் தெரியுதுங்களா எல்லாத்துலேயும் அஞ்சஞ்சு பூவாக தான் இனிமேல் கிடைக்கும் நம்ம இது எல்லாமே மடக்கி போட்டு இந்த இடத்துக்கு வரும்போது நான் காட்டுறேன் இப்போ இதை போட்டு முடிச்சிட்டோம் சரிங்களா இதை போட்டு முடிச்சிட்ட உடனே நம்ம அடுத்ததில் உள்ள எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்க ரெண்டு மூணு கூடையில் இருந்தாலும் இதை லெஃப்ட் பக்கம் மடிச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து முழுமையாக இந்த ரோலை கூட உள்ளே விட்டு எடுத்துடலாம் அதுதான் எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் பெஸ்ட்டாக அப்படி வேண்டாம் அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் இந்த மாதிரி அதாவது நம்ம பூ போடும்பொழுது ரைட்டில் மடிக்கிறோம் இல்லையா பூ போடும்போது ரைட்டில் மடிக்கிறோம் 
இப்போ நீங்கள் அதுக்கு உள்ளே வந்து விட்டு அந்த பக்கம் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது நீங்கள் லெஃப்ட்டுக்காக மடிச்சுட்டு இந்த பூவை கொஞ்சமாக மேலே அந்த ஒயராக லூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த ரன்னிங் ஒயரோட துண்டை பண்ண வேண்டாம் இதை அப்படி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதுக்குள்ளே இந்த நம்ம மடித்த அந்த ஒயரோட அந்த லூப்பை அதுக்குள்ளே விடுங்க அந்த லூப்புக்குள்ளே விட்டு இந்த மேலே நம்ம லூஸ் பண்ணின இந்த ஒயர் இருக்கு இல்லையா இதை அதோட உள்ள கோர்த்து எடுத்துருங்க இப்படி எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த ஒயர் இப்போ உள்ளே போயிடும் நீங்கள் இந்த ஒயரை லூஸ் பண்ணதை திரும்ப டைட் பண்ணுங்க ஓகேவா அந்த ஒயர் அப்படியே இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த கண்டினியூஷன் ஒயர் இந்த பக்கத்தில் வந்துடும் இது வந்து எனக்கு அவ்வளோ திருப்தி கிடையாது நான் வந்து லூப் பண்ணிவிட்டு அந்த லூப்பை இந்த பக்கம் பெருசாக எடுத்துகிட்டு இதை அப்படியே உள்ளே நுழைச்சி வெளியிடுப்பேன் சரியா அதையும் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ நாம் போட்ட அதை அந்த ரன்னிங் ஒயரை அப்படியே கொஞ்சமாக அப்படி லூஸ் பண்ணினோம்னா அது வந்துடும் நம்ம சொருகிய ஒயரை எடுத்துகிட்டு இதை நம்ம எடுத்துட்டோம்னா இது பழைய மாதிரியே இந்த பூ அப்படியே இருக்குது சரியா இப்போ இதை நம்ம எப்படி சொருகணும்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தோழி கேட்டிருந்தாங்க ஒயர் வந்து ரன்னிங் ஒயர் முறுக்கி முறுக்கி ஆகிடுது எனக்கு போட ரொம்ப சிரமமாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இது நம் என்னோடய வீடியோக்களில் நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் முறுக்கள் இருந்ததுன்னா அப்பப்போவே எடுத்துருங்க அதாவது ஒரு பத்து பதினஞ்சு பூ போட்ட உடனேவே நீங்கள் ரன்னிங் ஒயரை அப்படியே இதை லெவலாக பிடிச்சிக்கிட்டே வாங்க ஒரே சீராக அப்படி பிடிச்சிக்கிட்டே வந்து அந்த முறுக்களை நம்ம எடுக்கலைன்னா வீணாயிடும் என்னோடய உறவினர் ஒருத்தர் கூட இது மாதிரி நான் நிறைய தடவை சொல்லிட்டேன் அவங்க சொல்லியும் அப்படியே அந்த முறுக்கள் எடுக்காமல் போட்டு போட்டு ஒரு முழு கூடையோட வயரையே ரொம்ப வீணடிச்சிட்டாங்க நிறைய வயரை வீணடிச்சிட்டாங்க அது மாதிரி பண்ணக்கூடாது நம்ம வந்து அதை இந்த இதை பாருங்கள் நம் அந்த சீராக ஃபஸ்ட்லேருந்து கொண்டு வந்தேன் இல்லையா கொண்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கும்பொழுது உங்களுக்கு இவ்வளோ முறுக்கள் வந்து நிற்கிது ஒரு பதினஞ்சு இருபது பூ போடும்பொழுது இவ்வளோ முறுக்கள் இருக்கும் அதை நீங்கள் ஒவ்வொரு முறையுமே அந்த முறுக்கள் எல்லாம் சரிப்படுத்தி நேராக ஆக்கி நீங்கள் அப்படியே இந்த பண்டலை தூக்கி பிடிச்சிங்கன்னா அது அப்படியே சுத்தம் தெரியுதுங்களா இது வந்து அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த முறுக்களும் போயிடும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் இந்த முறுக்கள் அப்படியே நீங்கள் தூக்கி பிடிக்கும் பொழுது இந்த முறுக்கள் மொத்தம் அப்படியே உங்களுக்கு உருட்டிக்கிட்டே வந்துடும் அதாவது கீழே எந்த இதுவும் இல்லாமல் தனியாக அப்படியே தூக்கி பிடிங்க இந்த பண்டல் அப்படியே ஃபுல்லாக சுற்றி உங்களுக்கு அப்படியே பழைய நிலைமைக்கு கரெக்டாக நேராக வந்துடும் சரியா அது மாதிரி பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம அந்த உள்ள நம்ம அந்த கண்டினியூவாக விடுறது இப்போ இந்த பக்கம் நம்ம அந்த ஒயரை எடுக்கணும் இந்த ரன்னிங் ஒயரை பின் பக்கம் எடுக்கணும் அப்படின்னும் பொழுது இந்த துண்டு ஒயரை முதல்ல நம்ம இதில் கோர்த்து விட்டுருங்க ஏன்னா அது இடையூறாக இருக்குது இல்லையா இப்போது இந்த பூ டைட்டாக இருக்குது மேல் பூ லூஸாக இருக்குது பாருங்கள் நாம் அதனால தான் அடுத்த பூ போட போடும்பொழுது இந்த பூவை கொஞ்சம் இழுத்து அந்த ஒயரை நம்ம கொஞ்சம் இழுத்து இழுத்து போடும்பொழுது உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து டைட்டாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இப்படியே கூட கண்டினியூ பண்ணலாம் ஆனால் அடுத்த பூ மேல் மேல் வரிசையில் போகும்பொழுது இந்த மாதிரி அமைப்பு வராது ஏன்னா இந்த மாதிரி துண்டு ஒயர் நம்ம கோர்க்கிறதுக்கு இருக்காது இது துண்டு ஒயர் கோர்த்ததால் உங்களுக்கு சுலபமாக இது மேலே வந்துருச்சு இல்லையா இப்போ நீங்கள் இந்த ஒயரை லூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் போன கூடையில் கூட சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இதை இப்படி லூஸ் பண்ணிவிட்டு இதை மேலே எடுத்துக்கோங்க அதாவது இதோட ஆரம்ப ஒயரை மேலே தூக்கி விட்டுடுங்க இப்போ இந்த இந்த பண்டலை அப்படியே இப்படி கையால் இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க அது போகிறதுல அப்படியே நுழைச்சி வெளியிடுங்க அவ்வளோதான் அதோட பாதையிலேயே நம்ம நுழைச்சி வெளியெடுக்கிறோம் வேற ஒண்ணுமே செய்யல இப்ப அந்த பக்கம் வந்துடுது இல்லையா இப்ப நம்ம இந்த அடி வயரை இழுத்தோம்னாலே அந்த லூப்பு உங்களுக்கு மேல வந்துடுது பாருங்க கரெக்டா 
அடி வயரை இழுத்து மேல் வயரை டைட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இதையும் டைட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ உங்களுக்கு இந்த வயர் தனியாக நிற்கிது பாருங்கள் இப்போ உள்பக்கத்துலேருந்து வருது தெரியுதுங்களா உள்பக்கத்துலேருந்து வருது இப்போ நீங்கள் அதே இப்போ இது தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இங்கே தொடங்கினோம் நம்ம அடுத்தது தொடங்கும் பொழுது இந்த பூவுலேருந்து தொடங்குவோம் அடுத்த லைன் மேலே போகும்பொழுது இங்கேருந்து தொடங்குவோம் அப்படி நம்ம ஒரு ஒரு பூவாக தள்ளி தள்ளி போகும்பொழுது அது ஏனி மாதிரி நமக்கு ஒரு ஒரு ஸ்டெப்லேயும் கிராஸில் ஏறும் அதனால தான் அதுக்கு பேர் ஏனி படி முடிச்சு சரிங்களா இப்போ நம்ம இதோட அப்படியே தொடர்ச்சியாக போட வேண்டியது தான் இதே முறையிலேயே நீங்கள் ஒரு எட்டு லைன் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்ட பிறகு மேலே என்ன செய்யணும்னு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் எனக்கு லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் அழுத்தினீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்